ሰላሚ ቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃል አባይሩ ነኝ የለቷና እና ዜናዎች ባነጥብለት ቢሊየም ብር ወጭ የተገነባው የኮዬ ፈጬ ቂሊንጦና ቱሉ ዲምቱ የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክት በነጋውለት እንደሚመረክ ተገለጸ ፕሮጀክቱ በቀን 40000 ሜትሪክ ኪዩብ የማምረት አቅም እንዳለው የከተማው ውሃ ናፍሳሽ ባለስልጣን የኮሙኒኬሽንስ ስራይደት መሪ ስቲፋኖስ ብስራት ለቃና ተናግሯል ይህም ለ440 ቤቶች ተደራሽ እንደሚሆን አስረድቷል በቻይናው ሲጂሲሲ እና በሀገር በቀሉ 10 ኮንስትራክሽን የተገነባው ውሃ ፕሮጀክት ካቃቂ ፍተሻ አለፍ ብሎ በደብረ ዘይት መንገድ ላይ የሚገኝ ነው የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ድርጅትም በማካሪነት ተሳትፎበታል ተብሏል ውሃ ፕሮጀክቱ ካባቢው ለሚገኙ 69ሺ የኮዬ ፈጬ ቱሉ ዲምቱና ቂሊንጦ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለ24 ሰዓት የውሃ አቅርቦት እንዲኖር የሚያስችል መሆኑን የኮሙኒኬሽኑ መሪ አስረድቷል በጨማሪም በአካባቢው ለሚገኙ 7ሺ የማህበር ቤቶች ለአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ለቂሊንጦ ማረሚያና ሌሎች መኖሪያ ቤቶች የውሃ አቅርቦትን በተመሳሳይ ሁኔታ ማድረስ እንደሚያስችል አብራርቷል በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በጀት የተገነባው ፕሮጀክት ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ይገኛሉ ተብሏል የቀድሞ የበራይ መረጃ ደንነት ኤጀንሲ ምክትል ሐላፊ ያሬድ ዘሪሁን ዛሬ ከሰዓት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለታ መደብ አስረኛው እንጀል ጥሎት ቀረቡ። ከመክትል ሐላፊነታቸው በተጨማሪ የህዝብ ደንነት ሐላፊ የነበሩት ግለሰብ ትላንት በዱ ከመከተማ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ፖሊስ ተጠርጣሪውን አሁን በሕግ በሚፈልጉና ዋናው እንጀል አድራጊ ከሆኑት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው አሰፋ ጋር በጥቅም በመተሳሰር ከባዴ ሰባይ መብጥሰት ፈጽመዋል ሲል በጭሮ ተናግሯል። ከዚህ በፊት በሽብር ወንጀል ተፈርጆ ከነበሩ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አላችሁ በማለት ግለሰቦችን በጨለማ ቦታ በማሰር እርቃና ቶን ጉንዳን ያለበት ቆሻሻ ቦታ ላይ በማስቀመጥ ብልታቸውን በፒንሳ በመሳብና ሌሎች በርካታ የሰባዊ መብትሰቶችን በማድረስ ከአካል ጉዳት ከህልፈት ህይወት አድርሰዋል ሲልም ፖሊስ በመርመራ ሪፖርቱ አካቷል ፖሊስ በተጨማሪም ግለሰቡ በከባድ የሙስናው እንጀል መጠርጠራቸውንም ለችሎቱ ተናግሯል ተጠርጣሪው ግለሰቦችን ወደ ኤርትራ በመላክ ቦምብ ይዘው እንዲመለሱና እንዲያዙ በማድረግ በሽብርተኝነት ያላግባብ ሲፈርጁ መቆየታቸውን በዚህም ብዙ ሚሊየን ብር በመቀበል ያላግባብ ሀብት ማካበታቸውን ፖሊስ አክሎ ተናግሯል ተጠርጣሪው በበኩላቸው ከታሰርኩበት ሰዓት ጀምሮ ቤተሰማኝ ታል ቃልኩም ሲሉ ብለችሎ ታቤቱ አቀርበዋል ጠበቃ ቆሞ ለመከራከር ጊዜ እንዲሰጣቸውም ችሎቱን ጠይቀዋል ችሎቱም ጠበቃ ይዘው እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ለህዳር 11 ቀን 2011 አመተ ምህረት ሰጥቷል የሰኔ 16ቱ ቦምብ ጥቃት ተከሳሾች ያቀረቡት የክስ መቃወሚያ ውድቅ ተደረገ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጌቱ ግርማ ብርሃኑ ጃፋር ጥላውን ጌታቸው ባህሩ ቶላና ደሳለን ተስፋ የተባሉ ግለሰቦች ላይ ክስ ማመስረቱ ይታወሳል ግለሰቦቹ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተደረገ የድጋፍ ሰልፍ ላይ የቦምብ ጥቃት ለማድረስ ለሰው ህይወት ልፈትና ለብዙዎች ከፍተኛ ያካል ጉዳት መንስኤ ናቸው ተብሎ በጸረ ሽብር ህጉ ተከሷል ተከሳሾቹም በጠበቃቸው አማካኝነት የክስ መቃወሚያ አቀርበው አቃቢ ህግ ምላሽ ሰጥቶበት ነበር ዛሬ ረፋዱ ላይ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ አመድ ባራተኛው እንጀል ችሎት መቃወሚያው ላይ ብይን ለመስጠት ተሰይሟል ችሎቱ በመቃወሚያው ላይ ያቀረቡት በሽብሮ እንጀል መከሰስ የለብንም ዮአስትና መብታችን ይጠበቅ የሚሉና ሌሎች ነጥቦች ተቀባይነት አላገኙ በሚል ውድቅ አድርጓቸዋል የተከሳሾችንም የምለክ ደቃለም ተቀብሏል ሁሉም ተከሳሾች የተባለውን ድርጊት አልፈጸምንም በማለት ቃላቸውን ሰጥቷል በመቀጠልም አቃቢ ህግ 140 ምስክሮች የቀርቦ ይሰሙልኝ ሲል ችሎቱን ጠይቋል ችሎቱ ምስክሮቹን በየተራ ለመስማት ለህዳር 18 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጥሮ ሰጥቷል በተመሳሳይ ዩ በሰኔ 16 ጥቃት በማቀነባበር ተጠርጥሮ ምርመራ ሲደረግባቸው የቆዩት የቀድሞ የበራይ መረጃ ደንነት ኤጀንሲ ስራክ ፍል ሐላፊ ተስፋ ያወርገ ላይ አቃቢ ህግ ክስ እንዲመሰረት የመጨረሻ ቀጠሮ ለዛሬ 3 ሰዓት መሰጠቱ ይታወሳል ነገር ግን ተጠርጣሪው ጉዳዩን ሲከታተል በነበረበት የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለታ ምድ ወንጀል ችሎት ሳይቀርብ ክስም ሳይመሰረት ቀርቷል ይሁን እንጂ በሌላ ጉዳይ ከሰዓት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተጠርጣሪው የቀረበ ሲሆን ፖሊስ ማበልከቻ አስተካክሎ እንዲቀርብ በይደር ለሰኞው ቀጠሮ ተሰጥቷል በቴሮስ አዲሱ ወይም ቴዲ ማንጁስ ላይ ተጨማሪ 14 ቀን ለመርመራ ተፈቀደ ከሐምላይ 16 እስከ 30 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በሶማሌ ክልል ተከስቶ የነበረውን ግጭትና ሁከት በማነሳሳት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ፌደራል ፖሊስ ግለሰቡ ሄጎ ለተባለው ቡድን ቲሸርት በማሳተምና በማከፋፈል ለብዙ ዜጎች ህይወት ልፈትና ንብረት መውደም ተጠያቂ ናቸው በማለት ምርመራ ያደረገባቸው ይገኛል። ዛሬ ፖሊስ ባለፈውት ምርመራ ጊዜያቶች የሰራቸው የምርመራ ወጣቶች ለፌደራሉ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድ ባራተኛው እንጀል ችሎት አስረድቷል። በቀጣይም ከ80 በላይ የእስር ትዛዝ ይወጣባቸውን ግብራብሮቻቸውን ማያዝና ማስረጃዎች ማስተርጎም ስለሚቀረኝ 14 ቀን ይሰጠኝ ሲል ችሎቱን ጠይቋል የተጠርጣሪው ጠበቃ ፖሊስ ያቀረበ ያለው ምክንያት ተመሳሳይ ነው ያለ ሲሆን ባለፈው የመርመራ ጊዜ የተሰሩት ሪፖርቶች በዝርዝር አለመቀመጣቸው አግባብ አይደለም ብሏል የተጠርጣሪው ንብረት ያለ አግባብ መታገዱንም ለችሎቱ ባቤቱ አቀረበዋል ችሎቱ ፖሊስ ግለሰቡን በምን እንደተረጠ
የጋቦን ፕሬዝዳንት አሊ ቦንጎ በህመም ምክንያት ላይ አሶስ ቀናት በሥራ ገበታቸው ላይ ካለ መገኘታቸው ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን ክፍተት ለመምላት በሚል ፍርድ ቤቱ በሕገ መንግስቱ ላይ ማሻሻያ ያማድረጉን ባለፈው ረቡዕ አስተውቋል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢማኑኤል ኢሶዘ የጠያቂነት ጣልቃ የገባው ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንቱ በጊዜያዊነት በሥራቸው ላይ ባይገኙ በሕገ መንግስቱ ላይ ፍርድ ቤቱ ፍቃዱ የተወሰነ ስራዎቻቸው በመክትል ፕሬዝዳንቱና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይከናጎናሉ ሲል ማሻሻያ አድርጓል ይህም የጋቦናውያን ሉዓላዊነት ሚገፋ ነው በሚል የተለያዩ ተቋማዊ ኃይሎችና የሲቪል ማህበራት ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስተዋል ምክትል ፕሬዝዳንቱ ፒየር ክላቨር ሙሳቩ ያገሪቷን ካቢኔ ስብሰባ እንዲመሩ ፍርድ ቤቱ ሐላፊነት ሰጥቷቸዋል